மே ஒன்று மே ஒன்றுனால டக்குன்னு ரெண்டு விஷயங்கள் ஞாபகம் வரும் ஒன்று வந்து உழைப்பாளர் தினம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாத்துக்கும் ஹாப்பி லேபர்ஸ் டே அதை தாண்டி வந்து சினி இண்டஸ்ட்ரி சைடு வந்து நம்ம தலை அஜித் அவர்களோட பர்த்டே அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சினி இண்டஸ்ட்ரி சைடு இருக்கிற அவரோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு கோலாகலமாக கொண்டாடுறனால வந்து அமைஞ்சிருக்குது ஸோ இந்த ட்ரெண்டிங் ஷோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அஜித் அவர்களை பற்றி மட்டும் தான் பேச போகிறோம் இன்றைக்கி அவர் பர்த்டேங்கிறனால இது பர்த்டே ஸ்பெஷல் ஆஃப் தலை அஜித் அவர்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லி சொல்லிக்கலாம் ஆரம்ப கட்டத்தில் தலை அஜித் அவர்கள் வந்து சினி இண்டஸ்ட்ரி கோலார் தான் டேரக்டாக நுழைஞ்சார் அப்படின்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது அவரோட ஆசையானது வந்து ஒரு ஃபுல் டைம் ரேசராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது சம்பாரிச்ச காசு எல்லாத்தையுமே வந்து ரேசிங் குளார போட்டு அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு இது கடையில் வந்து திடீர்னு ஒரு பட வாய்ப்பும் வந்தது சரி இதுலேயே ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுதான் வந்து சினி இண்டஸ்ட்ரி குளாரையும் வந்து கால் எடுத்து வைக்கிறாரு ஸோ அப்படி சினி இண்டஸ்ட்ரி குளார வந்தவர் ஒரு ரெண்டு மூணு படங்கள் வந்து பண்ணாரு நிறைய ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து வந்துருச்சு பாசிட்டிவாகவும் வந்துருச்சு நெகட்டிவாகவும் வந்துருச்சு நெகட்டிவாக என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா வந்து நீங்கள் அழகா இருக்கிறீங்க ஸ்கிரீனில் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் லெவலில் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி வந்து கிரிட்டிசம் பண்ணியிருக்காங்க அதை தாண்டி வந்து அவரோட அந்த தமிழ் ஸ்லாங்கு டைலாக் டெலிவரி எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த டைம்லேயே வந்து கிரிட்டிசம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அஜித் அவர்களோட ஒரே ஒரு மைண்ட் செட் என்னென்னா அவரால் ஒரு விஷயம் பண்ண முடியாது இல்லை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது வந்து நேச்சுரலாகவே அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த விஷயத்தை வந்து பண்ணி காமிப்பார் அதுதான் வந்து அவரோட குணமாகவே இருந்திருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கிரிட்டிசம் பண்ணும்போது வந்து கண்டிப்பாக இதையும் நான் வந்து பிரேக் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தடுத்த படங்களை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருந்தார் ஸோ அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டே வந்தவர் இப்போ அவர் பேசுகிற அந்த தமிழ் டைலாக் டெலிவரி வரிக்கு தனி ஃபேன் பேஸே வச்சிருக்காரு ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் அஜித் அவர்கள் வந்து அவர் ஒரு ரேசர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் இருந்தார் மாடலிங் மூலிமா வந்து வர காசை வச்சுட்டு வந்து ரேசிங்கையும் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தார் எப்படியோ அப்படி இப்படின்னு சொல்லி சினிமாக்குள்ளார வந்தார் ஆனால் சினிமா வந்து அவரை நீ இங்கே தாண்டா இருக்கணும் நீ இதுக்காக தான் வந்து பிறந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி வழக்க டைமாக உள்ளே இழுத்து போட்டு அவரை இப்போ இந்த ஒரு மிகப்பெரிய இடத்துக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்குது அப்படி அந்த டைமில் ஒரு ரெண்டு மூணு படங்கள்ல பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபுல் டைம் ஃபோக்கஸாக வந்து இனிமேல் சினிமாவே வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இறங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு இருபது கம்பெனிகளுக்கு மேலே வந்து ஏறி இறங்கி ஃபோட்டோஸ் கொடுக்கறது ஆல்பம் கொடுக்கறது போர்ட்ஃபோலியோ கொடுக்கறது அந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணியிருக்காரு இன்ஃபேக்ட் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனியில் வந்து கமிட் ஆயிட்டார்னா ஒரு சில காரணங்களால அந்த படத்தோட ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்ல வந்து தங்கியிருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அந்த டைம்ல அவருக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்க நம்ம ரீசெண்டாக இன்டர்வியூ எடுத்தப்போ வந்து அவங்களே வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது மட்டுமே இல்லாமல் அந்த டைம்லேயே வந்து நிறைய கஷ்டங்களை தாண்டி தான் வந்து மேலே வந்திருக்காரு சொல்லப்போனா வந்து அந்த டைம்ல அவருக்கு ஒரு மேனேஜர் கிடையாது ஒரு டீம் கிடையாது யாராச்சும் ஏதாச்சும் ஒரு சினிமா பத்தி பேசும்போது இதுதான் சினிமாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அந்த இடத்துல வந்து போய் பார்க்கும்போது அது அப்படியே வந்து ஆப்போசிட்டா இருந்தது ஸோ எந்த திசையில் வந்து போகணும் எந்த மாதிரியான படங்கள் பண்ணணும் இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் வந்து ஒரு படம் பண்ணும்போது எவ்வளோ சம்பளம் கேட்கணும் அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு விஷயமே வந்து தெரியாமல் அப்போருந்தே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அவரே வந்து மோல்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டைமில் இருந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து கற்றுக்கிட்டு தான் வந்து வந்திருக்கிறாரு இன்ஃபேக்ட் நடிப்பில் மட்டும் வந்து ஃபுல் இன்ட்ரெஸ்டோட ஃபுல் ஆர்வத்தோட வந்து இறங்கி வேலை பார்க்காம இந்த இதில் கூட வந்து அவர் அவரே வந்து மோல்ட் பண்ணிட்டே வந்திருக்கிறாரு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து அந்த டைமில் யாராச்சும் எதாச்சு சொன்னாலோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு விஷயங்கள் வந்து பண்ணும்போது அப்படியே வந்து அவங்கள நம்புவார் அது மூலிமா வந்து பல அவமானங்கள் பல ஏமாற்றங்கள் பல தோல்விகளை வந்து அந்த டைம்ல சந்திச்சிருக்கிறாரு ஸோ அப்படி அவர் போயிட்டு இருந்த டைம்ல எல்லா படங்களும் வந்து சுமாராக வந்து போயிட்டு இருந்தப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சுல தான் வந்து ஒரு பிளாக் பஸ்ட் ஹிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய பிரேக் கிடைச்ச படம் ஆசை நம்ம மணிரத்தன் சாரோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து வெளிவந்த படம் அந்த படத்தில் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து பாராட்டினாங்க ஆனால் ஃபுல் கிரெடிட்ஸ் வந்து அந்த டைம்ல அவருக்கு போய் சேரல அதுக்கு மிக முக்கிய காரணமானது அவரோட வாய்ஸ்ல வந்து படத்தில் வந்து பேசல அந்த டைம்ல அவர் கூட இருந்தவங்க சொல்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா இனிமேல் வந்து எந்த ஒரு படம் பண்ணாலுமே வந்து அந்த டைரக்டர் கிட்ட என்னோட வாய்ஸ்ல வந்து படம் பண்ணினால் மட்டுமே நான் படத்தை வந்து பண்ணுவேன் இல்லைன்னா வந்து நான் படம் பண்ணல அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடு
படமானது வந்து பூர்த்தி செய்யாதனாலேயே வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு தோல்வி படமாக வந்து தள்ளப்பட்டிருக்குது ஸோ அந்த அஞ்சு படங்கள் வந்து அந்த வருஷத்தை தோல்வி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா திரும்பவும் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி காதல் மன்னன் அப்படிங்கிற படத்து மூலியமா திரும்பவும் வந்து ஒரு வெற்றியை வந்து கொடுத்தாரு ஸோ காதல் மன்னன் அப்படிங்கிற ஒரு வெற்றி படத்துக்கு அப்புறமா திரும்பவும் வந்து அவர் டிஃப்ரெண்டா வந்து நிறைய படங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணாரு அவள் வருவாளா தொடரும் இந்த மாதிரியான படங்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாரு அந்த டிஃப்ரெண்டா ட்ரை பண்ணதுல ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமா ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டா அமைஞ்ச படம் தான் வாலி ஏன் இந்த வாலி படமானது அந்த டைம்ல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட்டு மிகப்பெரிய டேர்னிங் பாயிண்டா அமைஞ்சதுன்னு சொல்லி சொல்றோம்னா அந்த டைம்ல எல்லாருமே வந்து திரும்பி பார்க்க வச்சது அஜித் அவர்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாரா வில்லத்தனமா அப்படின்னு சொல்லி வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து கவர்ந்த படமா வந்து அந்த டைம்ல வந்து இந்த படமானது அமைஞ்சிருந்துச்சு ஸோ அந்த வாலி அப்படிங்கிற படத்துக்கு அப்புறமா தான் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவா வந்து கால் எடுத்து வைக்கிறாரு அந்த டைம்ல பண்ண படம் தான் வந்து அமர்கலம் ஆக்ஷன் ஹீரோவா வந்து மாறினதுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியா வந்து தீனா படம் வந்து கொடுக்கிறாரு அந்த டைம்ல இருந்து அவருக்கு ஃபேன் பேஸ் வந்து மலமலன் ஏற ஆரம்பிச்சது இதுக்கிடையே வந்து சிட்டிசன் முகவரி இந்த மாதிரியான படங்கள்லயும் வந்து அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவல்ல தூக்கி சாப்பிட்டு போயிட்டு இருந்தாரு சோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு ஏற்றம் தாழ்வு ஏற்றம் தாழ்வுன்னு இருந்தவர் அந்த மாதிரியான படங்கள் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஏற்றம் அப்படிங்கறதுல முழுசா வந்து ஒரு கால் எடுத்து வச்சாரு அந்த டைம்ல ஒரு விஷயம் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சாரு சோசியல் ஆக்டிவிட்டி சோசியல் சர்வீஸ் எல்லாம் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தாரு சோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குள்ளார வந்து அவர் இறங்கும் போது அவர் கூட இருந்தவங்க வந்து அந்த டைம்ல வந்து கேட்டிருந்தவங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டும் போது அவர் சொன்ன விஷயத்த ஒரு டைலாக் கூட கூட கன்வே பண்ணலாம் என்னன்னா நம்ம கூட இருக்கவங்கள நம்ம பாத்துக்கிட்டா மேல இருக்கவங்களை நம்மள பாத்து பொங்கலுக்கு <laughs> விஷயம் <laughs> வந்து <laughs> மக்களுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> வான்மதிக்கு முன்னாடி விஜய் சார் தான் பார்க்க போனேன் பார்க்க போகும்போது அவர் வந்து அப்போ தேதி கொஞ்சம் தள்ளி தரேன் இப்போ இல்லை நீங்கள் ஒரு படம் பண்ணி உங்களை ப்ரொடியூசராக ப்ரூஃப் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு நான் எழுதி வச்சுக்க சார் அந்த ஹீரோ வந்து பெரிய லெவலில் வருவார் ஆனால் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அவ்வளோ அழகு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னா அது இந்த உதாரணத்துக்கு இந்த படமாக பிரிட்ஜி கேடு தான் ஒரு ஜிம்மில் ஒரு சீன் எடுத்துருந்தோம் அப்படியே சரியான பெயினாக அவரால் எழுந்துக்க முடில போகும்போது எங்கேப்பான்னு கேட்டால் இல்லை சார் ரொம்ப பெயினாக இருக்குது படுத்துட்டு இருக்காரு கேட்டால் போய் பார்த்தா ஒரு தரையில் அப்படியே படுத்துக்கிட்டு சாரி சார் டூ மினிட்ஸ் எனக்கு அந்த இது ரிலாக்ஸ் ஆகும் எழுந்து வரேன்ட்டு செகண்ட் கூட டூ மினிட்ஸில் எழுந்து வந்து கை கொடுத்து என்னை கட்டி பிடிச்சி பைக்கை தூக்கி நான் அப்படியே வந்தவர் பயந்து ஓடி போகிறோம் அந்த ஒரு வீலை தூக்கிட்டு போ அப்படி டைவ் அடிக்கிறதுக்கு அப்படி வந்துட்டு அந்த கிராஸ் ரோடை கிராஸ் பண்ணி அப்படி போய் நிற்கிறாரு ஓடி போய் பார்த்தோன்னா சார் ஒன்றும் இல்லை நான் கரெக்டாக இருக்கேன் எப்போ ஒரு மூணாவது நாலாவது படத்துலேயே அந்த ஒரு கெத்து அந்த தைரியம் இருக்குன்னா அப்போ இப்போ நான் சொல்லுவா வேணும் அதை பற்றி வீண் கதை வீண் பேச்சு வீண் வம்பு எதுலேயுமே போகாத ஒரே ஹீரோ எனக்கு தெரிஞ்சு 
இந்த இருபத்தஞ்சி ஆண்டு வரலாறில் திரு அஜித் அவர் தான் இருப்பார் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இருக்கிற அந்த டிசிப்ளின் பிடிவாதம் அதே மாதிரி அந்த காலத்துலேயே உண்டாட்டு பட் அவர் எங்களோட பழகும் சபரிமலை கோவிலுக்கு எங்களோட வந்திருக்காங்க நான் தான் கோயிலெலாம் கூப்பிட்டு போவேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு அன்பாக ஆசையாக பழகின ஒரு ஹீரோ தான் அவர் எங்களுக்கு கடைசி கிளைமேக்ஸில் சேர்த்து வைத்தால் நான் படத்தை எடுக்கிறேன் என்று கூறியது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது லேட்டஸ்ட் ட்ரென்சென்ட் அந்த படம் தான் இன்றைக்கி விசுவாசம் பண்ணியிருக்கு